அன்பழ அரசியல்வாதியா சிறந்த பேச்சாளரா ஆளுமை உள்ளவரா அதற்கு மேலாக திரையுலகில் எங்கள் திரையுலகில் மிகச் சிறந்த தயாரிப்பாளர் நியாயமாக அவர் திரையுலகில் இருந்து நிறையை சாதிக்க வேண்டிய இருந்து அரசியலை காட்டும் அவருக்கு கலை ஆகும் ஜாஸ் அந்த விதத்தில் திரையுலகத்திற்கும் மிகப்பெரிய இடம் நாம் உதவி இயக்குநாத காலத்தில் ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட் ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட் என்று சொல்லுவார்கள் டி நகரில் அங்கே அவருடைய அப்பா ஜெயரணம் பழக்கடை ஜெயரணம் அதற்கு எதிரில் தான் என்னுடைய தங்கு மாறை இருக்கிறது அங்கிருந்து அவரோடு எனக்கு பழக்கம் உண்டு அன்பளவரோடு அதிகமாக பழக்கம் இல்லை இருந்தால் அவர் தந்தையோடு எனக்கு பழக்கம் அதற்கு பின்னால் ஜே அன்பழகம் அரசியல் ஈடுபட்டு ஒரு ஆளுமையிடம் இன்று வரை எதற்கும் பயப்படாமல் தன் கொள்கை உறுதியாக கடைபிடித்து எந்த சபையாக இருந்தாலும் சரி அச்சப்படாமல் பேசி தன் ஆளுமையை நிரூபித்து வருகின்றனர் எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய கவலை கொரோனா காலம் இது அவர் சமீபத்தில் ஒரு வீடியோ பார்த்தார் கொரோனா பற்றி அன்பழகன் அவர்கள் மிக தெளிவாக மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையிலே அதை பற்றி விரிவுரையாற்றுகிறார் எப்படியெல்லாம் நாம் கடமையாற்ற வேண்டும் இந்த கொரோனாவிலிருந்து தப்பிக்கொள்வதற்கு என்னென்ன வழிவகைகள் என்பதையெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக பேசினார் நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன் அதை பேசி முடித்த மறுநாள் அவர் உடல்நலம் குன்றி அந்த ஒரு பேட்டி எடுக்கிறார் அவர் நண்பர் அதில் கொரோனா பற்றி தெளிவாக மக்களுக்கு அழகாக எடுத்து வைக்கிறார் எப்படி தற்காத்துக் கொள்வது அரசின் கடமை என்ன மக்களின் கடமை என்ன என்பதை அற்புதமாக சொல்கிறார் அதற்கு மறுநாள் அவர் உடல்நலம் குன்றி மருத்துவத்திற்காக ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்படுகிறார் அதற்கு பின்னால் அவருக்கு கொரோனா என்ற தொற்று நோய் இருப்பதாக சொல்லியிருந்தார் ஆச்சரியமாக முதல் நாள் பேசுகிறார் இதை பற்றி மறுநாள் அவரே அதில் அனுமதிக்கப்படுகிறார் மருத்துவ அதற்கு பின்னால் அவருடைய உடல்நிலை சீரடையவில்லை மிக ஆபத்தான சூழ்நிலைக்கு சென்று மறுபடியும் திரும்பி வருகிறார் உடல்நலம் தேறி வெளியே வந்து விடுவார் என்ற காலத்தில் மறுபடியும் அந்த கொரோனா மிக கேவலமான முறை அவரை அட்டாக் இருக்குது இந்த வரைக்கும் இன்று காலமாகிவிட்டார் என்னால் நினைச்சு பார்க்க முடியல ஏன்னா அவர் பேசுறதை பார்க்கிறேன் இந்த நடந்த நிகழ்வை பார்க்கிறேன் இந்த மனிதனுக்கு இப்படி ஒரு கொரோனா பணக்காரம் ஏழை நடுத்தரவாதம் அரசியல்வாதி இலக்கியவாதி என்று பார்க்கவில்லை அது ஒரு உயிர் கொல்லி இப்பொழுது நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் அரசு என்ன சொல்கிறதோ இந்த காவல்துறையினர் சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருக்கிறார்கள் மருத்துவத்துறை சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருக்கிறார்கள் இது உங்கள் நன்மைக்காக எதிர்கால சந்ததிகளுக்காக ஆகியனால் நாம் முறையோடு இதை கடைபிடிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அன்பழகனுடைய மறைவு மிக மிக அழுத்தத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று இதுவரைக்கும் பயம் இல்லாமல் அழுதுகிறோம் நம்ம மாதிரி இப்ப பாருங்க அது யாருமே பார்க்கறது இல்லை ஆகையனால் வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் இந்த அரசு என்ன விதிமுறைகளை சொல்லுகிறது காவல்துறையினர் என்ன சொல்லியிருந்தார்களோ மரு மருத்துவத்துறையினர் என்ன சொல்லியிருந்தாலும் அது கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு குடிமகனும் கடமை என்ன மனசு கஷ்டமான ஜே அன்பழகனின் அப்பா ஜெயராம் பழக்கடை அவர் பழக்கடைக்கு எதிரில் தான் நான் 
குடியவர்கள் அவரோடு இன்று பழக்கம் உண்டு அன்பனுடைய மறைவு எல்லாரும் ஒரு பாடமாக இருக்கிறது ஏன்னா அலட்சியமாக நாம் இந்த சமூக விலகலை நம்ம அலட்சியமாக பார்க்கணும் எல்லாரும் மாஸ்க் போடணும் கை சுத்தமாக கழுவுங்கிறது வேதிக்கையாக பார்க்கணும் சீரியஸாக நம்மளுக்கு வரும்போது தான் அது தெரியும் இந்த கொரோனாவும் கொடு இந்த கொடுங்கோர் பிடியில் நாம் அவர்கிட்ட அருகிலிருந்து எதையுமே செய்ய முடியல அவர் குடும்பத்தாருக்கும் அவர் சார்ந்த நண்பர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் எல்லோருக்கும் ஆழ்ந்த வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்வது என்னுடைய கடமை அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடைய வேண்டும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு எல்லா தமிழ் மக்களும் தயவுசெய்து விழித்திருங்கள் தனித்திருங்கள் 